아 여러분 굿모닝이에요 어제 자기 전에 좀 해출출해가지고 불닭 볶음면은 매버섯만 먹고 불닭 까르보나라가 있길래 불닭 까르보나라를 한 숟가락 했는데 지금 퉁퉁 부어가지고 눈도 퉁퉁 붓고 입술도 퉁퉁 붓고 다 퉁퉁 부어가지고 퉁퉁이가 됐는데 배고파가지고 밥 먹으려고 <웃음> 아 오늘 주말이라가지고 시장에 가보려고 어제 빵 샀던 데 있죠? 거기가 시장 끝머리 있는 데 있더라고요. 그래가지고 그 시장 좀 둘러보고 싶어서 밥 후딱 먹고 시장 갔다가 오늘 약밥 만들려고요. 약밥 만들 재료 준비 사오고 그러려고 합니다. 오늘 아침은 간단하게 계란밥 만들어서 먹으려고요. 맛있네. 음, 가봐 이거는 제가 담은 겉절인데 이제 안 겉절이 해졌죠. 잘 먹겠습니다. 선생님도 한입 받세요. 겉절이가 아주 싱싱해요. 김치가 그때 겉절이도 맛있었는데 지금은 또 지금대로 더 맛있어졌어요. 시장 가서 사실 제일 사고 싶은 게 있거든요. 솥 같은 거랑 아구이 같은 거 사가지고 막 이렇게 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 해서 만들어 먹고 싶은 음식들이 있는데 또 후딱 먹고 나가볼게요. 우주, 우주. 하동 시장이 도착했습니다. 여기 어제도 왔던 데인데 어제는 저녁에 와가지고 많이 문이 닫혀져 있더라고요. 그래서 오늘 다시 한번 와봤어요. 가봅시다. 뭘 파는지. 와 너무 추워. 우, 와 여러분 바람이 완전 얼음 짱인 것 같아요. 오. 여러분 문을 다 닫았어요. 오늘 일요일이라서 왔는데 문을 다 닫았네 아 이거 어떡하지? 여러분 시장은 다음에 보여드릴게요 <웃음> 마트로 가야겠어요 바로 어? 안녕 고양이 <웃음> 나로구나 이름이 <웃음> 아 귀여워 그래 잘 자라 나는 간다 어? 간다니까 쳐다보기는 <웃음> 안녕 우와 여러분 여기 여기 뭐큰게 있어서 와봤더니 여기 두꺼비가 있어요 여기가 두꺼비 야시장이래요 하동에 야시장이 있었구나 음, 하동 솜진강 두꺼비의 기적 내놔 안 빠지네 <웃음> 약간 이런 느낌인데요 내 동생 돈 뺏어가려고 하면 죽는다 약간 이런 거 대추 정상입니다. 이렇게 숨을 쉬어야 넘었는데 왜 삐삐거리는 거야? 도착하니까 새소리가 났는데 새소리가 꽤꽤 우는 거예요. 근데 카메라 띄키니까 조용해졌고. 야 방금까지 꽤꽤 울었잖아 꽤꽤. 짜란 여러분 제가 동치미를 담글랐고 무랑 준비를 다 해놨는데 동치미를 담글 다라이를 깜빡하고 안 들고 와가지고 못 담았잖아요 그래서 두둥 가지고 왔어요 그리고 동치미랑 약밥 만들려고 약밥 재료도 다 사왔는데 아 약밥은 찹쌀을 적어도 다여섯 시간은 불린 다음에 해야 된대요 그래가지고 찹쌀은 오늘 자기 전에 불라놓고 내일 일어나가지고 약밥을 만들어 물랐고요 그래서 일단은 찹쌀부터 먼저 불라놓고 오늘 드디어 동치미를 담가 놓으려고요 찹쌀 400g 필요한데 요거는 800g이니까 두둥 여러분 저울 샀어요 저울로 딱 재갖고 400g 딱 해갖고 
오케이 딱 400g 오케이 노래받고 나 불가 놓을게요 이렇게 해놓고 한 30분? 40분 정도 절여놔야 돼요 절여줄 동안 여기 들어갈 다른 거를 준비할게요 뭐야 이거 4리터짜리였어? 내가 잘못 썼네 아 이거 6리터인 줄 알고 썼는데 이거 내일 나가서 이거 하나 더 써야겠어요 얘 이거 반투밖에 안 들어가 있네 오우씨 아 뜨거워 하나 둘 아까 만들어 놓은 다진 팩을 넣어요 이렇게 이렇게 이 풀국을 넣는 이유가 양념을 잘 묻혀주기 위함도 있고 유산균의 먹이가 돼서 발효를 촉진시켜준대요 요거를 이렇게 쫙 오, 여러분 비주얼 그럴듯한데요? 그죠? 맛있었으면 좋겠니 여기다가 이제 아까 만들어 놓은 물 그거 부으면 끝이에요 동치미는 다 만들었는데 요거를 바로 먹는 게 아니라 하루 정도 실온에다가 놔둔대요 발효를 시켜야 된대요 그래갖고 하루 실온에 놔두고 그 다음에 이제 냉장고 넣어가지고 좀 숙성을 시켜가 그래가 먹는대요 동치미 내일 또 똑같은 통 하나 더 사와서 담고 오늘은 뭐라도 또 덮어놔야 되니까 좀 작은 대로 옮겨가지고 위에 뭘 덮어놓고 내일 옮겨야겠어요 자 그러면 요거는 하루 동안 실온에 보관을 하고 내일 한 점심때쯤에 냉장고 넣어놓으면 될것 같아요 그래서 오늘은 일찍 자고 왜냐하면 내일 가족들이 내려오기 때문에 일찍 자고 내일 뭐 사러 갈 것도 많고 준비해 갈 것도 많고 오랜만에 다들 모이는 거라 가지고 맛있는 것좀 많이 해가지고 미기고 싶어서 기억하시나요 선생님들? 제가 앵식당에서 벚꿀을 먹은 적이 있잖아요 그게 여기 하동에서 산 거거든요 찾아보니까 요 집에서 30분 거리에 그때 샀던 그 벚꿀 가게가 있더라고요 그래서 눈 뜨자마자 일단 벚꿀부터 사러 갔다 올랐고요 엄마가 벚꿀을 너무너무 먹어보고 싶다고 하셔가지고 대박 많이 사오고 아빠는 고기를 많이 좋아하셔가지고 통 삼겹살 사가지고 고기도 하고 아무튼 내일 뭔가 되게 많은 거를 해야 될것 같아요 그러면 저는 이만 지하러 가겠습니다 뿅 안녕하세요 벚꿀 사러 왔어요. 감사합니다. 그래야지요. 여러분 오늘은 가족들이 하던 집에 놀러 와가지고 아까까지 밥 먹고 가게당터 갔다가 차좀 마시고 뭐 이렇게 이렇게 좀 돌아다니다가 장 보고 저녁거리 사가지고 와서 이제 저녁을 해 먹으려고 합니다 아침에 벚꿀 사온 것 가지고 밖에서 벚꿀도 굽고 통 오겹살로 요리를 해보고 싶은 게 있어가지고 그걸 오늘 만들어가지고 가족들에게 대접을 한번 해보려고 합니다 최대한 열심히 한번 만들어 보려고 아 그리고 이거 이거 통 사서 남은 거 담았어요 와 여러분 일단 양파를 이렇게 후라이팬에 이렇게 두개 정도 썰어가 깔았고 그 다음에 
내 팔을 왜 저렇게 멀찌감 치서 주는 거니 동생아 